شكر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الهادين المفردين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا مصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وسلم عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین At this moment, are facing great challenges, going through difficult times. کہ جب تم دیکھو کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں نکالے تو سمجھ جانا کہ یہ قیامت قریب آ چکی ہے when you see people in the later generations cursing and slandering those of the early generations, then that is one of the signs of Qiyamahs. If you look at the media, you can see a little bit of a look at the media. Just in the last week, France, the Charlie Hattus, they have reprinted the caricatures, cartoons of Rasulullah Sallallahu We have people who were openly seen in public cursing and slandering, throwing allegations against Sayyidina Abu Bakr Siddiq Sayyidina Umar al-Farooq So these are the times we are going through. Obviously, the Qiyamah is near and it is very difficult in this digital world and societies to save your Imam. 
اور ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنے عقیدے کو محفوظ کر کے رکھنا اور کسی قسم کے غلط نظریات اپنے ذہن اور دل میں پیدا نہ ہونے دینا یہ آج کا کربلا ہے دیر از سو مچ انفارمیشن اویلیبل آن میڈیا اٹس ناٹ پاسبل ٹو سیو یور سیلس اگینسٹ آل آف دیٹ آن سیٹ آف مس انفارمیشن اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو صاف فرمائے اس امت پہ اپنی رحمت نازل فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اثر کو پہلے سے بھی زیادہ عزت آمین یا رب العالمین انشاءاللہ ہمارا جو مسلک ہے what is our belief regarding the companions of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم and the household ahli bayt al-thar of the prophet sallallahu alaihi wasallam the prophet sallallahu alaihi wasallam said in a hadith ke mathalu ahli bayti fikum ka mathali safinati nuh aw kama qala alayhi salatu wasallam the example of my Ahli Bayt, the household of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, amongst you is like the example of the ark, the boat of Hadrat Nuh Alayhi Salaam in his people. فَمَنْ رَكِبَهَا مَجَا Whoever boarded it was saved. Or whoever holds on to it will be saved. And whoever stays behind does not get attached to the Ahli Bayt Ithar will be ruined in this world and will be destroyed and humiliated in the hereafter. Ke jo is kashti pe chad gaya, sawar ho gaya, اپنے آپ کو اہلِ بیت کے ساتھ جوڑ لیا وہ نجات پا جائے گا اور جس نے اہلِ بیت سے رخ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی نامراد ہوگا قیامت میں بھی نامراد رہے گا اہلِ بیت صلی اللہ علیہ وسلم 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 of the Prophet ﷺ. We, have, we should have respect and honor, ihtaram for the Ahl Bayt al of the Prophet ﷺ. At the same time, at the same time, the Prophet ﷺ said regarding companions ashabi kan nujum ashabi kan nujum fa bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum all of my companions, رضي الله عنهم أجمعين, they are like shining stars. سبحان الله. ये आसमानी हिदायत के चमकते हुए सितारे सितारे हैं, तारे हैं. فَبِي أَيِّهِمْ أَتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ Whomever you follow, they will guide you to Allah and then eventually Jannah. ان میں سے جس کے دامن کو پکڑو گے جس کے بھی پیچھے چلو گے ابو بکر صدیق ہوں عمر فاروق ہوں عثمان غنی ہوں مولا علی شیر خدا ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین تمام صحابہ جس کے بھی پیچھے چلو گے وہ تمہیں ہدایت کے رستے پر چلا دے رضی اللہ عنہ مجمعین now in this hadith the Prophet ﷺ is emphasizing that we should follow the example of whom? Sahabai Kram Now if you put both of these statements, both of these ahadiths of the Prophet ﷺ together and we combine them, 
مالیس درزو نتیجہ کیا لکھنے گا کہ ہمیں اہلِ بیت اتحان سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ اکرام سے بھی پیار اور عقیدت کرنی ہے بے شک And we, Ahl-e Sunnah wal Jamaat, we believe <coughs> that to insult any of the companions of Allah and Ajma'in is misguidance. To dis- disrespect them is misguidance. To have hatred for any of the companions of the Prophet <laughs> in your heart is misguidance. At the same time, having any enmity or hatred for the family of the Prophet ﷺ is also misguided. There is a hadith in Bukhari Shirif, Hazrat Abu Bakr Siddiq He was once mentioning the fala'il, the virtues of the family, the Ahlul Bayt of the Prophet ﷺ. And he said this phrase, this statement. He said, Urkhubu Muhammadan fi ahli bayti. Oh, come on. So when you speak regarding the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Urkhubu Muhammadan, then have some respect and an haya of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Keep the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in your head and then open up your lips when you speak regarding Ahl-i Bayt al-Tahar of Allah and Al-Mahim. That when you talk about Ahl-i Bayt al-Tahar in the world, then first think about this Ahl-i Bayt sallallahu alayhi wa sallam of the Ahl-i-Wayyah. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں خود ارشاد فرماتے ہیں اتق اللہ فی اصحابی او کما قال رہی صلی اللہ علیہ وسلم when you speak regarding my sahaba رضی اللہ عنہ عنہ اجمعین then have respect and haya of Allah سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی آپ کو بات سمجھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب اہلِ بیت الدھار کی بات کرو تو محمد کا حیاء کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے جب میرے صحابہ کی بات کرو تو اللہ کا حیاء کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ کو سمجھنا ہے how they are connected when you speak regarding the family اہلِ بیت الدھار of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم have حیاء of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم This is Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ وسلم And Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم himself said what? When you speak regarding Sahaba Ikram Then have haya of Allah Subhanahu wa ta'ala That when Allah and His Rasul Ki haya jil se nikal jati Allah and His Rasul Ki haya jil se nikal jati hai پھر بندے میں اتنی طاقت اور جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نہ اللہ کی حیاء کرتا ہے نہ رسول کی حیاء کرتا ہے پھر اہلِ بیت کی بھی گستاکیاں ہوتی ہیں صحابہ اکرام کی بھی گستاکیاں ہوتی ہیں مارد اللہ مارد اپنی سمانی شکر امین اور سیدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ remember the picture of Islam is incomplete without Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ without Umre Farooq رضی اللہ تعالی عنہ without Usman Ghani رضی اللہ تعالی عنہ and the picture of Islam is also incomplete without mentioning حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ بے شکر You can't have full Islam without either leaving Sahaba Ikram out of it or leaving Ahl-i Bayt al-Dhar out of it. You can't have full Islam, complete Islam. There is no such Islam. 
where you have no mention of Abu Bakr Siddiq, where you have no mention of Umar Farooq, where, where you have no zikr of Usman Ghani radiallahu anhu ajma'in. There is no such Islam. Jab Islam ki baat hogi, jab Islam ki tarikh bayan ki jayegi, to phir Abu Bakr Siddiq ka bhi zikr hoga, Umar Farooq ka bhi zikr hoga, Usman Ghani ka bhi zikr hoga, شیر عبدالعہ مولا علی کا بھی ذکر ہوگا امام حسن کا بھی ذکر ہوگا امام حسین کی شہادت کا بھی ذکر ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ he was in the cave with the prophet صلی اللہ علیہ وسلم a snake came you have all heard this story and it started biting on the foot of Hazrat Abu Bakr Siddiq Rabi Allah Ta'ala stinging on the feet of Hazrat Abu Bakr Siddiq Rabi Allah Ta'ala once, twice, thrice <coughs> seventeen times Satra Martaba Sabre Abu Bakr Siddiq Rabi Allah Ta'ala Anhu Ke Kadam Pe Dang Mara مگر صدیق کو رسول خدا سے جدا نہیں کر سکا چودہ سو سال پہلے ڈنگ مار کے ابو بکر صدیق کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں کر سکا آج کا خدا بھی بھونک بھونک کے صدیق کو رسول خدا سے جدا نہیں کر سکا رضی اللہ عنہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں شرائے ہوئے بے شک سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم how can you have hatred for سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ for عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ when both of these are sleeping next to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and this is the blessed place Blessed Maqam, the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jaha sattar hadar farishtay subah nadil hote hai, sattar hadar farishtay shaham ko nadil hote hai. Subhanallah, beshak. Adal ma'ad Allah, ma'ad Allah, ma'ad Allah, astagfirullah. In logon ke iman mein koi shak hota, islam mein koi shak hota, to phir nabi paak sallallahu alayhi wa sallam, ان کو حضور کے اتنے قریب نہ رکھتا حضور کے اتنے قریب نہ رکھتا یہ اللہ کی حکمت تھی اللہ چاندہ تھا کہ چودہ پندرہ سو سال کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کو جدا کرنا چاہیں گے مگر میں اپنی قدرت سے قیامت تک بھی ان کو ایک ساتھ رکھوں گا قیامت پیدا ہوگی آئے گی تب بھی یہ ایک ساتھ بھی اٹھائے لائے بے شک سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اول من تنشت کو انہو الارض انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ابو بک ثم عمر رضی اللہ عنہ اجمعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا on the day of judgment the first one who will appear before Allah سبحانہ وتعالی will be me محمد صلی اللہ علیہ وسلم and the next after me will be Abu Bakr after Abu Bakr will be Umar رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم once he took the hand of Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ in his right hand and the hand of Umar فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ in his left hand and حضور صلی اللہ علیہ وسلم said هَكَذَا اُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ This is how I will come before Allah سبحانہ وتعالیٰ on the day of death سبحانہ This is how will I present myself and Abu Bakr and Umar رضي الله عنهم أجمعين before Allah سبحانه وتعالى on the day of judgment. كي قيامت كي دين الله كي بارك مي ميري حاجة إيش ترى سيوجي كي إيك ميري حاجة مي Abu Bakr كا حاجة سوغا دوسرة حاجة مي Umar فرو كا حاجة. سبحان الله. رضي الله عنهم أجمعين الله تعالى إس أمة بي أبني رحمة نازل فرما. آمين يا رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. أو رحمة الله رضي الله عنهم أجمعين. سب کی سب کی عقیدت احترام محبت اور عزت کرنے کی توفیق عطا آمین یا رب العالمين